Navidad nos inspira, nos llena de alegría. JFK, contigo en tu sueño. JFK, contigo en tus retos. JFK, te acompaña creciendo. JFK, el valor de hacerlo juntos. JFK, cooperativa financiera. Es un placer saludarlos, gracias por estar aquí en JFK, el valor de hacerlo juntos. Ya está acercándose el inicio del próximo año y también nos vamos preparando desde ya para optimizar de la mejor manera los recursos económicos del hogar y lograr ese equilibrio que nos permita pues, abordar de la mejor manera los gastos de cara al próximo 2023. Hoy está de nuevo con nosotros Judith Vergara, ella es investigadora de finanzas y además profesora de la Universidad de AFIT. Acompaña. Quiero que en esta ocasión nos des claves de cómo lograr ese equilibrio tan complicado entre lo que me está entrando de, de recursos económicos y mis gastos. Ese equilibrio, ¿cómo, cómo lo logramos? Mira, Nacho, esa es una pregunta bien importante. Eh, y yo siempre le, le digo a las personas cuando me hacen esta pregunta, tengo un presupuesto. El presupuesto es algo muy sencillo, es hacer una lista de mis ingresos y una lista de mis gastos. Y eso al final me va a mostrar si mis ingresos están por encima de mis gastos, están iguales o me sobra algún excedente. Y esa es la base de cualquier ejercicio de planeación. Al yo tener un adecuado control, al hacer ese presupuesto, yo, por ejemplo, también debo tener en cuenta ciertas perspectivas de cómo se va a, a, a comportar la economía del año entrante o eso no nos corresponde a los comunes. No, Nacho, eso es súper importante. Y creo que ya hay un consenso en el que, lastimosamente, eh, los economistas hablan de eh, un periodo de recesión económica mundial. Entonces, en este caso, mi recomendación siempre es haga un detalle juicioso de sus costos y gastos. Por ejemplo, los gastos hormigas, el irme a tomar el café, irme a comprar el mecato, esos pequeños gastos que van sumando todos los días un poquito al final del mes terminan siendo. Entonces, mire qué gastos de esos puede recortar. Otra fuente importante de gastos, las suscripciones. Mm. Pagamos suscripciones a canales de televisión, a canales musicales, a podcasts, a, a, a un montón de cosas que, que a veces ni siquiera terminamos utilizando. Pero hay unos grandes gastos, matrículas, unos, unos gastos fijos de, al inicio de cada año de los cuales sí no podemos prescindir. ¿Cómo nos debemos preparar teniendo en cuenta los ingresos cotidianos del año? No gaste toda la prima de diciembre. Eh, parte de esa prima, guárdela para que le sirva como una provisión para ese gasto extra y usted pueda arrancar su año sin ese faltante o sin ese déficit que le va a generar o ese hueco, como lo llaman en sus ingresos, el pago de una matrícula, el pago extra de lo que implica los gastos escolares de, de inicio de año. Judy, algunos de los que nos están viendo o escuchando dirán, no, pero eso es una misión en medio imposible en una época del año como esta Navidad ahorrar. ¿Es posible, sobre todo pensando en esos grandes compromisos, al iniciar un nuevo año? Claro que sí es posible, Nacho. De hecho, es, es el deber ser, es lo que deberíamos hacer. Así como usted tiene un listado de gastos y usted dice, esto es para alimentación, esto es para educación, esto es para ahorro. Entonces, el ahorro debe ser parte del rubro de, de egresos que de yo tengo, también. de la canasta, claro. y no esperar a ver, cubrir todos mis gastos y qué me queda. Eso debe ir como parte de una condición. Judith, me gusta tu claridad, me gusta tu pedagogía, gracias por acompañarnos aquí en JFK, el valor de hacerlo juntos y de entregarnos estas claves, estas recomendaciones de fácil adopción para empezar financieramente saludables el próximo año. Ha sido un placer. Así es, Nacho, muchas gracias y, y un gusto estar acá. Un gusto para nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo JFK, el valor de hacerlo juntos. Nos inspira, nos llena de alegría. JFK, contigo en tu sueño. JFK, contigo en tus retos. JFK, te acompaña creciendo. JFK, el valor de hacerlo juntos. JFK, cooperativa financiera.